find the locus of the middle point of the normal chord of the rectangular hyperbola x square minus y square is equal to a square. तो अगर हम देखेंगे जैसे हमने क्या बोला कि इसकी जो एक नॉर्मल कॉर्ड है उसका लेट से मिड पॉइंट एच कॉमा के है और अगर हमें पता है हमें किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता होता है तो उसकी टर्म्स में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है वो होती है टी इज इक्वल टू एस वन टी क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एच एक्स माइनस के वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस वन क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर तो ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन किसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की अगर हमें एच कॉमा के इसका मिड पॉइंट है बट हमें ये भी कहवा कि ये जो कॉर्ड है ये एक नॉर्मल कॉर्ड है हमारे पास में अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इसके पैरामेट्रिक फॉर्म में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे किसी भी पॉइंट जनरल पी के हाइपरबोला पे तो वो होंगे हमारे पास में क्या ए सेक थीटा ए सेक थीटा कॉमा ए टेन थीटा ओके तो ए सेक थीटा कॉमा ए टेन थीटा लेट से मैंने एक पॉइंट पी है जिसके ऊपर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करी वो अगेन हाइपरबोला को क्यू पे कट करती है और उस कॉर्ड पी क्यू का मिड पॉइंट है एच कॉमा के है ना तो अब किसी पॉइंट P के ऊपर जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो क्या होगी हमारे पास में तो जो किसी भी पॉइंट x1 कमा y1 पे जो हमारी जनरल नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो होती है ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक्स और एक्स y1 वन क्या है मेरे पास में ए सेक थीटा कॉमा क्या है बी टेन थीटा तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन में उन्हें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ये हो जाएगा हमारे पास में एक a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बन जाएगा मेरे पास में ओनली a इन टू एक्स की जगह x रहेगा और नीचे बन जाएगा ओनली sec थीटा फिर रहेगा प्लस में b y और अपॉन में बच जाएगा क्या अपॉन में ओनली tan थीटा ठीक है एक b कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइड में वैल्यू बचेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है इस जो हमारा इलिप्स है उसके लिए बी और ए की वैल्यू तो सेम ही है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल रिप्लेस कर देंगे पूरी क्वेश्चन को यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए हो गया ठीक है और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड कर देंगे पूरी क्वेश्चन को किससे अब एक्स अपॉन सेक्स थीटा को लिख देता हूं मैं एक्स कॉस थीटा फिर प्लस में वाई कॉट थीटा और ए को इधर लाके डिवाइड किया तो बचा क्या ओनली टू ए हमारे पास में अब ये जो इक्वेशन है लेट से मेरी इक्वेशन नंबर टू और ये जो मेरे पास में ऊपर आई थी लेट से इसे बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन ये दोनों इक्वेशन क्या कर रही हैं एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे पास में तो क्या होगा इनके एक्स को एफिशियंट वाई को एफिशियंट और कॉन्स्टेंट टर्म्स का रेशियो सेम हो जाएगा तो सी यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया बचा क्या एच एक्स अपॉन एक्स कॉस थीटा तो यहाँ से देगा एच अपॉन कॉस थीटा Is equal to ऊपर क्या है मेरे पास में माइनस ऑफ के अपॉन कॉट थीटा तो आएगा माइनस ऑफ के अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू एच क्या ऊपर एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और नीचे क्या है हमारे पास में टू ए स्क्वायर ठीक है तो यह देगा हमारे पास में क्या देखते हैं तो ऊपर था एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और नीचे है हमारे पास में टू ए अब कॉस थीटा और कॉट थीटा है हमारे पास में तो इसे क्या कर सकता हूँ अगर एच अपॉन कॉस थीटा मेरा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन टू ए के इक्वल है तो यहाँ से सेक थीटा क्या देगा सेक थीटा हो जाएगा इक्वल टू वॉट वन अपॉन कॉस थीटा तो सेक थीटा होता है तो सिंपल हो जाएगा ये एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ ए ठीक है और एच भी आएगा नीचे टू एच अच्छा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमारे पास माइनस भी था ठीक है कहाँ पे माइनस के वाई था ना तो यहाँ पर माइनस के भी है ना ओके okay. अब टेन थीटा के लिए क्या होगा अगर हम देखेंगे तो क्योंकि वन अपॉन कॉट थीटा को मैं टेन थीटा लिख सकता हूं तो ये जाएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन टू ए के अब वैल्यू क्या जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है तो देखा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू वन अब अगर हम पूरी क्वेश्चन देखेंगे सिंप्लीफाई करके तो 
एलसीएम लेने के बाद में फोर ए स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर तो उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में फोर ए स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर बट हमारे पास में यहाँ ऑलरेडी क्या है एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर है और एलसीएम लेके आ जाएगा मेरे पास में क्या के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अब मुझे पता है कि एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर या फिर के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर सेम ही बात होती है तो इसे मैं के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख देता हूँ तो जगह के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर और सॉरी होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर अब एच और के को मैं एक्स और वाई से रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे तो मेरा आ जाएगा सिंपल सा लोकस क्या आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू फोर ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सो दिस इज दोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड पी क्यू तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले अगर एक नॉर्मल हमने क्या करा एक कॉर्ड लिखी जिसका मिड पॉइंट एच कॉमा के है जिसका हमें लोकस निकालना है और फिर हमें पता है नॉर्मल कॉर्ड थी तो हमने नॉर्मल लिखी अब दोनों चीजें सेम चीज को रिप्रेजेंट करती है तो हमने कोफिशियंट कंपेयर कर दिया